，几十亿的资产你都有了，你还会在乎这个戒指吗？我在乎，它是我在这个家里唯一在乎的东西。给我，周瑜，你不能埋怨。都是为了，为了你。可能董事长，齐正，董事长没事吧？我爸过世了。那我那我现在就过来。市长过世的时候为什么不通知我，让我见他最后一面？别不识趣了，这个家谁欢迎你啊？爸欢迎。你什么意思啊？你是要承认他在家里的地位是怎么着？就是这个狐狸精害死了我儿子，他总是刺激他，刺激他，把他给活活气死了。就是
我都好几次听见他在背后议论：“好，咒爸爸快点死，要分爸爸的遗产。”医生已经说了，爸爸的癌细胞转移到骨髓，他死于呼吸衰竭。这个时候你还替他说话，旧情难忘啊！你怎么还有脸说别人呢？是谁拿着自己拟好的遗书逼着爸爸签字的？如果说他是被人气死的，那个人就是你，启州。你真的这么干了？奶奶，你别听他胡说八道。奶奶，我亲眼看见的。他跟邹宇串通好了，骗爸的财产。齐正，要是志林被这个狐狸精骗走了，我饶不了你。阿 Ken， 大哥说的对，这个时候你们兄弟俩够了。爸爸刚去世，你们不能让他消停会儿吗？等等，我爸去世之前，他跟我说：“你所做的一切都是为了我。”到底发生什么事儿了？司来晚了，哎呦，路上有点堵车。哎，都来了，快快坐坐。那我开始宣读遗嘱了。我林向远，经过慎重考虑，把我名下的资产分为四份，现在所居住的别墅交给我母亲所有，北京、香港、上海、海南几处房产。分给大儿子林启哲和小儿子林启正共同拥有，另有细则做详细分配。其他的资金分成三份，林启哲、林启正、母亲平均分配。另外，我名下持有所有智林股份全部交给林太太，也就是邹宇所有。以上内容是我林向远的真实意愿表达，其他人不得干涉以上遗嘱。什么？爸爸所有股票都给了他了，这份遗嘱是不是搞错了呀？啊，高律师啊，你们俩可认识啊？是不是串通好了？我爸根本就不可能做这种决定。我告诉你，我要申请笔迹鉴定，你那遗嘱是假的，我到时候告你。你说这话什么意思？你说什么意思？方不方便给我看一下？这是爸爸的笔记，但是我们要做进一步的科学鉴定。爸爸是不是病糊涂了呀？为什么要把所有的遗产分给一个外人呢？爸爸如果在不清醒的时候签了这份遗嘱，那这份遗嘱不能成立。当时我和林家的私人医生同时在场，可以证明他精神非常好。那我就连着医生一块儿告。吴泽宇。你用的什么招啊？把我爸迷成这样？他还能用什么招呀？不就是那些不三不四的？没什么事儿的话，我先走了。嗯，你你不能走，这事还没说清楚呢，你往哪儿走啊？你是不是和他们串通一气了？哎呀，都别说了，再说下去不会改变任何结果。那怎么着？就这么算了？如果这真是爸爸的决定，你想怎么着？反正这遗嘱我不认。就算了，您千万别再糊涂。我知道，这是要到哪儿去啊？葬礼也办完了，我没有必要再留下来了。想逃跑
，没那么容易。你们本来就不欢迎我，我离开不是正合你们意吗？要走可以，你把志林股份留下。我都知道了，你是怎么迷惑我儿子，把志林的股份都给了你。今天你要是不把股份还给林家，休想出这个门。董事长在遗嘱里写得很清楚，如果你们有什么不明白，可以找我的律师。这根本就是骗局，那遗嘱是你自己拟的。我爸怎么可能把志林给一个外星人呢？没话可讲了吧？是不是被我们讲中了？我再说一次，如果你们有什么不明白，可以去问我的律师。你不能走，话没讲清楚之前你不能走。我不欠你们林家任何东西，我有我的人身自由。你干嘛？曾宇，大包小包的要去哪儿啊？万一我们林家丢了什么贵重的首饰怎么办？你让我检查一下。凭什么这么对我？这间屋里任何东西都不能带走，必须搜，不然就报警。这个家里我什么东西都没拿，这个戒指我必须带走。好、哦，嫩嫩。阿 Ken， 他要跑，他分了遗产就想逃跑，还要带走爸爸的私藏品。你就这么着急离开这个家？没错。好，让他走吧。那怎么行啊？他走就把志林带跑了。齐正，他必须把志林的股份还回来。爸爸已经把所有的东西都分给大家了，还让他在这儿干嘛？把他留下来，志林就能回来了吗？还要他在这儿让你们每个人都不高兴，何必呢？带上你想拿的东西，走吧。这个戒指呢？上面的数字是今天的日期，我希望我们彼此都能永远记住这一天。今天我给你戴上，不管发生任何事情，都别摘掉它，好吗？几十亿的资产你都有了。你还会在乎这个戒指吗？我在乎，它是我在这个家里唯一在乎的东西。给我，走吧。哎，不能让他走，还没讲完呢。所有的事我来解决。老二，别以为我不知道你想什么啊。为什么让他走？为什么最近你总是护着他？我没有。你还说没有？刚才那个戒指，你以为我不知道怎么回事吗？你还给他，你什么意思？你什么意思？